হ্যালো এভরিওয়ান আমি তনুশ্রী ডেজ অন ক্যামেরার আরেকটা নতুন ব্লগে সবাইকে স্বাগত জানাই আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো আমরাও খুব ভালো আছি আজ মঙ্গলবার ঘড়িতে এখন সকাল সাড়ে নটা আজ সকাল থেকেই ওয়েদারটা ভীষণ বাজে মেঘলা অন্ধকার আর তেমনই মুসল ধারের বৃষ্টি হেয়ার স্কুলের জন্য সকাল সাড়ে আটটায় ঘর থেকে বেরোয় ঠিক ওই সময়টাই আজকে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টিটা নামলো তাও আজকে শিবের ওয়ার্ক ফ্রম হোম তাই ও গাড়িতে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসলো হেঁটে যেতে হলে ভীষণ মুশকিল হয় আর তার মধ্যে এখানে চলে ভীষণ হাওয়া ছাতাও নেওয়া যায় না জানো তো অনেক সময় ছাতা উল্টে ভেঙে যায় ওই জ্যাকেটগুলোই তখন রেনকোটের মতন কাজ করে মুসলধারের বৃষ্টির সাথে যখন হাওয়াটা হয় তখন মোজা জুতো সব যায় ভিজে আর স্কুলের মধ্যে এতক্ষণ থাকবে তো আর ঠান্ডাটাও বেশ ভালোই পড়েছে এখন আজ পঞ্চমী কাল থেকে তো পুজো শুরু দেশে এই সময় কি জমজমাট চারিপাশে ঢাকের আওয়াজ লাস্ট মোমেন্ট শপিং তার সাথে অনেকেই তো প্যান্ডেল হপিং অলরেডি শুরু করে দিয়েছে পুজোর এই চারটে পাঁচটা দিনের জন্য বাঙালি সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে তাই না পুজোটা সবাই খুব ভালো করে কাটিও খুব মজা করো সবাই নতুন বাড়ির হোম ট্যুর খুব তাড়াতাড়ি শেয়ার করব আসলে অনেক কটা পেন্ডিং ভিডিও রয়েছে মানে আমাদের বাড়ি শিফটিং আর এই সব জিনিসগুলো তবে ওই ভিডিওগুলো ভাবলাম কিছুদিন পরে শেয়ার করব ওই ভিডিওগুলো এখন তোলা থাক এখন যেহেতু পুজো চলেই এসেছে পুজোর ব্লগুলো আগে শেয়ার করে নিই সোফার বালিশের ঢাকাগুলো চেঞ্জ করে দিলাম এই পুজোর সময়টা না বাড়িটা সুন্দর করে সাজাতে নতুনত্ব জিনিস দিয়ে বা এই ঢাকা চাদর এই সব জিনিসগুলো একটু চেঞ্জ করে দিলে ভীষণ ভালো লাগে ছোটোবেলাকার কথাগুলো মনে পড়ে যায় এই পুজোর আগে ঝুল ঝাড়া বাড়ি পরিষ্কার করা সব মায়ের সাথে হাতে হাতে করে দিতাম জামা কাপড়ের সাথে সাথে বাড়ি সাজানোর সব জিনিস আসত পর্দা নতুন বিছনার বেডশিট তার সাথে বালিশের ঢাকা অনেক সময় অনেক কিছু নতুনত্ব বাড়ি সাজানোর জিনিস কি ভালো লাগতো ওই সব জিনিসগুলো ছোটোবেলায় সেই মহালয়া থেকে পুজোর আনন্দ শুরু হতো ভোরবেলায় বাপি ডেকে তুলে দিত সবাইকে দিয়ে সেই রেডিওতে মহালয়া শোনা তারপর তো টিভিতে প্রোগ্রাম দেখা ঘুম ঘুম চোখ নিয়ে তারপর চিন্তা পুজোয় কার কটা জামা হলো কাকা পিসিরা কবে নতুন জামা দিতে আসবে সেই অপেক্ষায় বসে থাকতাম সেই সব ছোটোবেলাকার পুজোর আনন্দ সত্যি কোনো দিন ভোলা যাবে না নতুন জায়গায় শিফট হওয়ার পরে এই ওয়েদারে দেখছি অনেক জায়গাতেই কিন্তু মাশরুম হয়ে রয়েছে আমাদের বাগানেও বেশ অনেক কটাই হয়েছে এগুলোকে আমরা যে ছাতু বলি সেই জিনিসটাই এগুলো কিন্তু একদমই এডিবেল না খুবই পয়জনাস তবে প্রচুর মাঠে ঘাটে সবার বাগানে আর হিয়াদের স্কুলে তো অনেক হয়েছিল কিছুদিন আগে আমাদের বাগানে অনেক কটা হয়েছে যাক বাগানে আসলাম কটা টমেটো পারবো বলে টমেটো গাছের অবস্থাটা দেখো মানে প্রায় সুখী এসেছে এ বছর আর তেমনভাবে গার্ডেনিংটা করতে পারলাম না শিফটিংয়ের জন্য তবে এই সবুজ টমেটো কটা রয়েছে অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম পারবো তাই এগুলোকে পেরে নিলাম এগুলো আর লাল হবে না অনেকটাই ঠান্ডা পড়ে গেছে ওয়েদার এই ওয়েদারে টমেটো গাছগুলো সব থেকে আগে শুকিয়ে মরে যায় ও বাবা এখানে দেখছি আবার পোকাতে খেয়েছে বেশ ভালোই ছিল তবে পোকাতে খেয়ে নিলে আর ইচ্ছে করে না খেতে প্রতিদিনের সেই একই চিন্তা আজ কি রান্না করব আজ তো মঙ্গলবার আমাদের নিরামিষ তাই এই ফুলকপিটা নিয়ে এসেছিলাম আজ ভাবছি এটাই রান্না করি ফুলকপিগুলো এখানে কিন্তু বেশ ভালোই পাওয়া যায় একটাও পোকা থাকে না টেস্টটাও কিন্তু ভালোই হয় খেতে রান্নাটা তাড়াতাড়ি চাপিয়ে নিই কিছুক্ষণ পরে হিয়ার আসারও টাইম হয়ে যাবে আজ একবেলারই রান্না বিকেলবেলা আমরা যেই কমিটিতে জয়েন হয়েছি সেখানে যাওয়ার আছে তাই সেখান থেকেই ডিনারটা করে ফিরবো ইস এই আলুটা দেখো পচা বেরোলো ফুলকপি আলুর এই রসা রসা সবজিতে একটু পানির দিলে পরে খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে আজ বাড়িতে একটু পানির রাখাই ছিল তাই দিয়ে দিলাম জানো তো এই দেশে প্রত্যেকটা সবজিরও একটা করে এক্সপায়ারি ডেট থাকে সেই ডেটের পরে এই দেশের লোকেরা সবজিগুলোকে আর ইউজ করে না ওরা ফেলে দেয় আমাদের দেশে এই সব কোনো বালাই নেই সবজি পচে গেলেও সাইড দিয়ে কেটে ব্যবহার করে নেওয়া হয় এক্সপায়ারি ডেট হয়ে গেছে বলে সবজিগুলো কিন্তু খারাপ হয়ে যায় তা কিন্তু না শীতের দেশ সবজিপাতি কিন্তু এত সহজে এখানে খারাপ হয় না আসলে এই দেশে ফুড হাইজিন বা ফুড সেফটিটাকে ভীষণ ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয় ওদের হিসেবে প্রত্যেকটা সবজিতেই একটা সময়ের পর ব্যাকটেরিয়া জন্মায় যেগুলো চোখ দিয়ে দেখা যায় না বা স্মেলও করা যায় না আর এই রকম সবজিপাতি খেলে শরীর খারাপ হতে পারে ফুড পয়জনিং হতে পারে 
কোনো রকমের কোনো রোগ হতে পারে তাই জন্য এরকম ধরনের সবজিপাতি খাওয়া একদমই উচিত না যাতে শরীরটা সুস্থ থাকে এখানে ওয়েদারের একদমই ঠিক ঠিকানা নেই একটু আগেই যে দেখালাম আকাশে মেঘলা ছিল এখন দেখো কি সুন্দর রোদ ছলমলে সোফাটার উপরে বসলে বেশ আরাম লাগে গায়ের মধ্যে রোদটা পড়ে তো মনে হয় যেন রোদটা পুয়াতেই থাকি যাক বিকেলবেলা আমাদের বেরোনোর আছে বললামই তাই জন্য শিব একটু অফিসের থেকে ব্রেক পেল দশ মিনিটে তাই বললো যে একটু গাড়িটার মধ্যে কিছু কিছু দেখার আছে বোধ হয় চাকাতে হাওয়া একটু কম ছিল একটা সাইডে তো সেটাইও ভরতে গেল পুজোর এই চারটে পাঁচটা দিন রান্নাঘরে ঢুকে থাকতে একদমই ভালো লাগে না পুজোর সময়টা মনে হয় শুধু আনন্দ করি সাজুগুজু করে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর দেখতে কিন্তু রান্না করব না বললে কি আর চলে তাই রান্নাঘর থেকে ছুটি কোনো দিনও পাওয়া যাবে না আমার বাপের বাড়িতে পুজোর এই চারটে পাঁচটা দিন মাকে কম থেকে কম রান্না করতে বলা হতো কারণ দুপুরবেলা তো আমরা প্যান্ডেলেই বসে ভোগ খিচুড়ি খেতাম যতই গরম লাগত নতুন জামা কাপড় তার মধ্যে বেদার গরম কিন্তু সেটারও কিন্তু একটা আলাদা মজা ছিল সবার সঙ্গে বসে সেই খিচুড়ি খাওয়া রাত্রেবেলার দিকে মা যতই জোর করত তোরা একটু খেয়ে বেরো কিন্তু আমি আর দাদা সব সময় বলতাম যে না আমরা ওখানে স্টলে গিয়ে খাব আসলে আমাদের যেই জায়গাতে পুজো হতো কালীবাড়ির বাইরের দিকটা প্রচুর স্টল বসত তাই জন্য যত আমরা ভাই বোনেরা আছি কাকা তো পিস্তো তো সবাই মিলে ওই স্টলে গিয়ে খেতাম এই যে হিয়াও স্কুল থেকে চলে এসেছে আমার ওকে খাইয়ে দাইয়ে রেডি করে আমরা বেরোবো দুষ্টুমি দেখেছ রেডি হয়ে নিয়েছি আজ একটা কুর্তি আর প্লাজো পরলাম কালকে থেকে শাড়ি পরবো বাইরে যা মুসলধারের বৃষ্টি তাই হিয়াকে বললাম দৌড় দিয়ে গাড়িতে ঢোক আমাদের আধ ঘন্টার মতন লাগবে ওখানে পৌঁছাতে আজ পঞ্চমী আজ সবাই আসবে মেম্বাররা স্টেজ ডেকোরেশন করতে চলো আস্তে আস্তে এগোই আধ ঘন্টার মতন আমাদের লাগবে পৌঁছাতে আবার তাড়াতাড়ি বাড়িও ফিরতে হবে কারণ কালকে রয়েছে স্কুল এখানে তো পুজোতে ছুটি থাকে না তাই শিবেরও অফিস আর হিয়ারও স্কুল রয়েছে এই সময়টা রাস্তাঘাটে বেরোলে ভীষণ ভালো লাগে প্রত্যেকটা গাছের পাতার রঙগুলো দেখো কি সুন্দর লাগছে এটা হলো অটম সিজন তাই প্রত্যেকটা গাছের পাতার রং চেঞ্জ হয়ে যায় শীতকাল আসার সাথেই পাতাগুলো ঝরে যাবে আর পাতাগুলো ঝরে যাওয়ার আগে এরকম রঙের হয়ে যায় ভীষণ সুন্দর লাগে এই সময়টা কোনো গাছের পাতা লাল কোনোটা অরেঞ্জ কোনোটা আবার সবুজ আমরা এখন চলে আসলাম টেস্কোতে কালকে রয়েছে ষষ্ঠী পুজো তাই ভাবলাম যে যাওয়ার আগে কিছু জিনিস নেবার আছে একটু ফল একটু ফুল এই সব জিনিসগুলো নিয়ে গাড়িতে রেখে দেব কারণ বাড়ি ফিরতে আমাদের অনেকটাই রাত হবে আর কাল তো রয়েছে শিবের অফিস সকালবেলা আর আসা হবে না তাই এখনই নিয়ে রেখে দেব এই দেশে প্রত্যেকটা গ্রসারি স্টোরেই একটা করে সেকশন বানানো থাকে যেখানে এরকম নানা রকমের ফ্লাওয়ার বুকে রাখা থাকে এই দেশের লোকেরা ফ্লাওয়ার ভীষণ পছন্দ করে প্রতি সপ্তাহ যখন গ্রসারি করতে আসে তখন একটা কি দুটো করে ফ্লাওয়ার বুকে বাড়িতে নিয়ে যায় বাড়ি সাজানোর জন্য বা কারোর বাড়িতে যদি যাচ্ছে তাহলেও কিন্তু এরা ফ্লাওয়ার বুকে দিতে ভীষণ পছন্দ করে থ্রি পাউন্ড থেকে স্টার্ট হয়ে টোয়েন্টি পাউন্ডস অব দি ফ্লাওয়ার বুকে এখানে রাখা রয়েছে এই দেশের লোকেদের হিসেবে বাড়িতে যদি ফ্রেশ ফ্লাওয়ারের বুকে রাখা হয় তাহলে মুডটা ভালো থাকে স্ট্রেস রিলিফ করতে সাহায্য করে আর তার সাথে বাড়িতে একটা পজিটিভ ভাইবস দেয় চলে আসলাম ফলের সেকশনে এখান থেকে কিছু ফলও কিনে নেব মোটামুটি পাঁচ রকমের ফল কিনব সেটা দিয়েই পুজো দেব বিদেশে থেকে যতটুকু জোগাড় করতে পারি সেটা দিয়েই পুজোটা করার চেষ্টা করি দেশের মতন সব জিনিসই এখানে হাতের কাছে পাওয়া যায় না তাই যতটুকু জিনিস পাই সেই হিসাবেই পুজোটা করার চেষ্টা করি ক্রিসমাসের নাটগুলো চলে এসছে দেখছি এগুলো সব ক্রিসমাসের সময়টাতে আসে অনেক টাইপের নাটস এখন আসবে ক্রিসমাসের সময়টাতে এখানে অনেকেরই বাড়িতে আপেল গাছ পিয়ার গাছ এইগুলো থাকে আমারও ভীষণ ইচ্ছা করে একটা আপেল গাছ বা পিয়ার গাছ লাগাবো কিন্তু ভাড়া বাড়িতে লাগিয়ে কি আর লাভ ছোট্ট একটা নেব পুজোর জন্য 
আমাদের শপিং কমপ্লিট এখানে শিপ বিলটা করে নিচ্ছে তারপরে সোজা চলে যাব ক্লাবে যোগার যন্ত্র চলছে এখানে পুজোর বড় বড় বাসন পত্র সব বেরিয়ে গেছে আজ সকালবেলায় এই বাজারগুলো করে নিয়ে আসা হয়েছে এগুলো সব এখন ভেতর দিকে তুলে রাখতে হবে আস্তে আস্তে করে আর এই জায়গাটাকে পুরো খালি করে দিতে হবে আমরা তো সবে নতুন জয়েন হয়েছি তাই আস্তে আস্তে করে সব জিনিসগুলো দেখছি শিখছি যারা পুরনো মেম্বার রয়েছে তারা তো অনেক আগে থেকেই প্রিপারেশন চালু করে দিয়েছে আমরা তো আজ পঞ্চমী আজ আসলাম বাকিরা সবাই রোজই আসছে অনেক দিন ধরে ছোটা কোমরো এর মধ্যে কি রয়েছে ফুলকপি আর আমাদের স্টেজ সাজানো চলছে পেন্ট আর এগুলো সব রাখা রয়েছে সব কাজ চলছে চলে এসেছে কেউ কেউ চলে এসেছে মানিকটা চলে এসেছে মানিকটা কাজে লেগে পড়েছে আমরা চলে এসেছি আর সব বাকিরা অন দ্য বে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে বৃষ্টির জন্য আর তার মধ্যে আজকে অফিস যেত সব অফিস করে আস্তে আস্তে একটু টাইম লেগে যাচ্ছে রান্নাঘাটকে চলছে দেখি কাল থেকে অনেক লোকজনের ভিড় হবে সব থেকে বেশি ভিড় হয় অষ্টমী নবমী আর দশমী এই যে এখানে রান্নাবাড়ি হবে সবার জন্য অনেক জিনিস ছড়ানো ছিটানো এগুলো সব জিনিসই সর্টেড করতে হবে একটা বক্স একটু তারা রয়েছে এই জন্য বেরোচ্ছ না বিদেশের মাটিতে একটা পুজো পরিপূর্ণভাবে নামানো চারটিখানি কথা না কিন্তু অনেক খাটনি লাগে অনেক প্ল্যানিং অনেক ডেডিকেশন হ্যাডস অফ টু আওয়ার কমিটি মেম্বার সারা বহু বছর ধরে এই পুজো করে আসছে অনেক কিছু শেখার আছে ওনাদের থেকে আমাদের আজ কোনো বাচ্চা আসেনি তাই হিয়া একটু বোর হচ্ছে তাই জন্য একজন দাদু পেয়ে গেছে ওনার সাথেই বল খেলছে যাক এখানে শিব নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছে সবার হাতে হাতে একটুখানি করে দিচ্ছে যাতে কাজগুলো একটু সবার জন্যই এগিয়ে যায় একটু ইজি হয়ে যায় এখানে চলছে স্টেজ ফাইনাল ডেকোরেশনের কাজ এরপরেই মাকে নিয়ে আসবে চাটনি এই তো ঠাকুর বার করা হচ্ছে নিজের নিজের দায়িত্ব নিয়ে সবাই কাজে লেগে পড়েছে এখানে বিদিশাদি মশলাপাতিগুলো রেডি করে নিচ্ছে ওইদিকে মানিক দা আজকে রাত্রে ডিনারের প্রিপারেশন করছে এদিকে সাথী দি ফুলগুলোকে নিয়ে ভেতরের দিকে রাখতে যাচ্ছে চলো আমিও একটু হাত দিই সব ফুল সবজি সব কিছুই ভেতরের ঘরটাতে এনে রাখা হলো হলটা যাতে খালি হয়ে যেতে পারে Ha <laughs> ha 
এবারে মাকে সাজানোর পালা তাই সবাইকে ডাকা হচ্ছে চলে আসো স্টেজের উপরে মাকে সাজানো হবে মায়ের সব অস্ত্র দিয়ে মাকে সাজিয়ে দেওয়া হবে চলো এবারে উপরে উঠি স্টেজে এবারে বাড়ি ফেরার পালা অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে কাল সকালে আবার হিয়ার স্কুলও রয়েছে ডিনারটা সেরে নেব আর আজকে ডিনারের মেনুতে রয়েছে ডিমের ঝোল কিন্তু আজ তো মঙ্গলবার আমার নিরামিষ তাই আমি নিরামিষই খেয়েছি সেবার হিয়ার ডিম খেলো চলো আজকের ভিডিওটা এই অবধি রাখলাম আবার দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে ততক্ষণ ভালো থেকো সবাইকে ভালো রেখো